Hi everyone, welcome to RK Mesh channel. If you like my videos, please like, comment, share and subscribe to my channel and click bell icon below to get my videos as notification. Hi students, welcome to RK Mesh channel. So, in the last so 10th class uh, mass order, first unit relations and functions order, first video in the Vashatakana 2023 and 24 academic year. So, in the start point, we will so, continue the full lesson complete. We will do the video in the video. We will do the video in the video. We will do the video in the description. We will do the video in the video. We will do the video complete panna porom adala first video idda first chapter da solla first chapter unda first complete pannenu okay na first chapter namaku nearly 16 marks and varu namu public la okay va adanalo first chapter brief a ella problems neeta paakalam so paarunga kandipa ungal videos useful ah irundhuchina videos like pannunga channel subscribe panna menda subscribe pannikunga unga friends ku kuda share pannunga okay ungala sir ipo first topic an paathane already before a 9th la nam enna pannirukom paathinga na sets pathi paathirukom okay va appo 9th la unda nam set language paathirukom illa set language ने सेट नहीं ना ये वेल डिफाइन्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्शन सोल्यूशन पूर्व पादे जिन्दर में ना पन्ने रुपए सेट यूनियन पन्ने दे इंटरसेक्शन पन्ने दे अदला प्रॉपर्टीज काम के रुपए ऐलामा पादे रुपए लिया आदु इल्ला मा आदु आठ तवर दे नल पातेंगे ना सेट्स सेट्स कांसेप्ट ले नेक्स्ट वाला टॉपिक नल पात ये पूरी अपो आ ये पूरे अपो रिलेशना सोल्वो आ ये पूरे फंक्शना सोल्वो आ दल्ला में इंदर लेसन हम बाग पोरों आ दे पौगर तो मुन्ना ये हम फर्स्ट ना मैंना तिरंजो कुन्न पातेंगे ना या आर्डर पेशन है ना कार्टिशन प्रोडक्ट है ना तेरना इंदर कार्टिशन प्रोडक्ट है लम्बा इम्पोर्टेंट इधर वो फाइव मार्क वाला नमक के नमक के निकान सब दा पाग पोरों ना प्रॉब्लम से लमे इन्होर वीडियो लो सुली लमे आपको डर पन रहे कंडीपर यूजफुल आर कुम पार में फर्स्ट नमक कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट ओके बाद में अलग कॉन्सेप्ट तेरन जिकना अपो आर्डर स्पेस तेरन जिको पोरो नेक्स्ट एक कार्टेशन प्रोडक्ट इन्दर तेरन जिको पोरो ओके क्ला अपो फर्स्ट आर्डर स्पेस पे तो बाग लमा साड़ पे ना डेफिनेशन इन्दर निंगे लैंडस्केप लो ऐसे पाते हैं ना बोर्ड उनको कुछ पैसा तेरियो आदर ऐसे ये लिट्टे करने तो उनको क्लियरा ये रुको नाने के ना और वाट अपने पार रहेगा ओके ना सर अब आगे आर्डर पैसन पाते हैं ना व्हेन ये पेर ऑफ नंबर वर्टेन इन ये पर्टिकुलर आर्डर ये ट्रेसाइसली इंडिकेट्स ए लोकेशन सच ओके ना लास वो नम्बर टिकट उन्हें बुक पढ़ने वाले लेंगे वो बुक पढ़ने पर अपन हम उनका अंगूपे नम्बर सीट ऐंगन ना उकार पड़ा था हमें ना पढ़ना है ना उनको लेकर इंटर इंदर सीट अंदर आलर्ट पढ़ने रहेंगे ओके ना लास सब में में भी ए बी सी रुको ना निकलें ओके ना ए रो बी रो सी रो डी रो मारे ना टेंथ सीट ला वो कारनो अब वो ये दो और हार्डर पे पे एक्चुअली जब ना पढ़ते हो और लोकेशन उनको लोकेशन में पुरे करे नहीं पढ़ जाएंगे वो कारन कंडी पास सीएन का रोल है टेंथ सीट ला वो कार ये लेना मोस्टली पर सिनेमा देखने पर जा रखूँ ना वो बुक ले और एग्जांपल कुर्तर कहना आर्डिटोरियम पति अंगे so, if you look at the book, it is 7, 16, it is order pair, 4, 10, it is order pair. So, if you look at the indication, in the 7th row, it is in the 16th seat, in the 4th row, it is in the 10th seat. So, if you look at the location, it is an order pair. Sir, we will tell you this too. We will tell you an example. We will tell you the actual example. We will tell you the graph, we will tell you the graph, we will tell you the graph. ग्राफ ये ना दे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश ओके ना अब वो वो ग्राफ इधर उन्हें ना हम तेरे को जीरो वन टू थ्री फोर फाइव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जुगतों अब मैं अलग वाई एक्स लो वन टू थ्री फोर की अलग पाते को माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस इधर लोग मुझे तेरे को ना � आह या टू कमा थ्री और पॉइंट ऐसे करें सो टू कमा थ्री खंडित पर इनमें प्लेसर के दाला फर्स्ट क्वार्टर लोर नमक तेरी हूँ अब इनका टू कमा थ्री अंदर जो पॉइंट ले मीनिंग है ना टू अंदर तो अंदर एक्स एक्सिस लेट तक नो थ्री अंदर तो अंदर वाई एक्सिस लेट तक नो 
ஓகேவா அப்ப இது ரெண்டுமே மீட் பண்ற பாருங்க டூ எக்ஸ் ஆக்ஸ்ல டூ ஒன் இங்க இருக்கு ஒய் ஆக்ஸ்ல த்ரீ என்ன இங்க இருக்கு அப்ப இந்த லைன் இப்படியே போயிட்டு இந்த லைன் இப்படியே போனா அப்ப ரெண்டுமே இண்டிகை இன்டர்செக்ட் பண்ற இந்த பாயிண்ட் தான் எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ கமா த்ரீயோட எக்ஸாக்ட் லொகேஷன் லொகேஷன் இதுதான் அப்போ நமக்கு அதுல நமக்கு தெரிஞ்சுதான் இது மாதிரி பாயிண்ட் குடுத்துட்டு இது மாதிரி குடுத்தாங்க இது ஆர்டர் பேர் ஆக்சுவலா அப்ப ஆர்டர் பேர் வந்து கண்டிப்பா இந்த லொகேஷன் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதா அதே இது ஃபைவ் கமா ஒன்னா ஃபைவ்க்கு ஒன்னா இங்க லொகேஷன் ஆகும் மைனஸ் டூ கமா ஒன்னா இந்த லொகேஷன் டூ கமா மைனஸ் த்ரீனா இந்த லொகேஷன் அப்போ ஒரு ஆர்டர் பேர் வந்து ஒரு லொகேஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் புரியுதா இப்ப இதுதான் ஆர்டர் பேர் இப்ப இங்க கிராஃப்ல ஆர்டர் பேர்ன்றப்போ இது ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது எக்ஸ் வேல்யூ செகண்ட்ல இருக்கிறது y வேல்யூ புரியுதுங்களா சொல்றது அதுதான் அப்ப அதே மாதிரி இப்ப இங்க இந்த புக்ல பாத்தீங்கன்னா ஆடிட்டோரி எடுத்துக்கிட்டா இருக்கா சினிமா ஹால் எடுத்துக்கிட்டா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் காமா டென் செவன்த் ரோல டென்த் சீட்ல போய் உட்காரணும் இது மாதிரி ஒரு லொக்கேஷன் வந்து நமக்கு கொடுக்கறதா ஆர்டர் பே சோ ஆர்டர் பேர் என்ன புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா சார் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா சோ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் என்ன சொல்லிருக்குன்னு பாருங்க இஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் டூ நான் எம்டி சேட்ஸ் புரியுதா அப்போ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா த செட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டர் பேர்ஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ கமா பி இந்த மாதிரி இந்த மாடல் எழுதணும் அது எப்படி இருக்கணும்னா ஏ இந்த ஏ கமா பில பாருங்க ஏ கமா பி இந்த ஆர்டர் பேர் இதுல ஏன்றது வந்து ஏன்ற செட்ல இருக்கணும் கேபிட்டல் ஏ பி என்றது வந்து கேபிட்டல் பி என்ற செட்ல இருக்கிற மாதிரி எழுதணும் அப்போ இது ஒரு கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் எழுதணும்னா அந்த ஆர்டர் பேர் எப்படி வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் வந்து ஏ செட்ல இருந்து எடுக்கணும் செகண்ட் எலிமெண்ட் வந்து பி செட்ல இருந்து எடுக்கணும் இதுதான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் சொல்றாங்க ஆனா உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அது எப்படி எழுதணும் எப்படி எழுதணும் சொல்லுற ஈஸியா இருக்கும் பாருங்க கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி அது இப்படிதான் நோட் பண்ணும் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் இங்க இன்டோன்ஸ் படிக்கிறது வந்து கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஏ கிராஸ் பி ஏன்னு படிக்கணும் இங்க பாருங்க இது மாதிரி எக்ஸ் இல்ல இது இன்டூ இல்ல என்னன்னு படிக்கணும்னா ஏ கிராஸ் பி இல்லனா ஏ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் B சொல்லணும் ஓகேங்களா அப்ப ஏவும் பியும் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்றோம் சிம்பிளா கண்டிஷன் என்ன சொல்லிருக்காங்க செட் பில்டர் ஃபார்ம்லன்னா ஏ கிராஸ் பி என்ன என்ன இருக்கும் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்டர் பேர் ஏ கமா பி என்ற ஆர்டர் பே சச் தட் எப்படி என்ன ஏ என்ற எலிமெண்ட் வந்து ஏ செட்ல இருக்கணும் இந்த பி என்ற செகண்ட் எலிமெண்ட் பி என்றது வந்து பி செட்ல இருக்கணும் சொல்றாங்க புரியுதுங்களா இதுதான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு இன்னும் புரியலன்னா சிம்பிளா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் அதுல அந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி எழுதுறது நான் பிரீஃபா சொல்லிடுறேன் பாருங்க ஓகேங்களா சார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன பண்றேன்னா ஒரு ஏ என்ற செட் எடுத்துக்கிறேன் ஏ என்ற செட்ல ஒன் டூ எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் பி என்ற செட் எடுத்துக்கிறேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா ஏ பி சி என்ற ஒரு த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் சிம்பிளா புரியுது புக்ல இருக்க எனக்கு தெரியும் நான் ஓனாதான் சொல்றேன் சிம்பிளா பாருங்க கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்றேன் ஏ கிராஸ் பி இப்போ ஏ பி டூ நான் எம்டி செட்ஸா ரெண்டுமே எம்டியா கிடையாது கண்டிப்பா எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ டூ நான் எம்டி செட்ஸா அப்போ ஏ கிராஸ் பி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்னா இந்த டூ செட்ஸுக்கு ஆர்டர் பேர் எழுதணும் அது எப்படி எழுதுது அதான் இம்பார்ட்டன் பாருங்க சோ ஏ கிராஸ் பி அப்ப ஏ கிராஸ் பி இந்த கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஒரு செட் தான் செட் ஆஃப் ஆல்னு சொல்லிருக்கோம் அப்போ செட் என்ன கண்டிப்பா பிராக்கெட் ஓபன் பண்ணுமா பண்ணிருக்கும் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஆர்டர் பேர்ஸா எழுதணும் அந்த ஆர்டர் பேர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஏ செட்ல ஃபர்ஸ்ட் என்றது ஏ செட் ஏ செட்ல இருக்கிறது செகண்ட் என்றது பி செட்ல வரணுமா அப்ப எப்படி இருந்தாலும் நல்லா பாருங்க சிம்பிளா சொல்றேன் ஏ செட்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒன் இருக்கா அப்போ நீங்க எழுதுறப்போ ஒன் என்ற இந்த ஏ செட்ல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்டோட பி செட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் ஆர்டர் பேர் எழுது அப்ப என்னன்னு எழுதலாம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு ஏ அப்போ ஒன் காமா ஏன்னு எழுதலாமா ஒன் காமா ஏ நெக்ஸ்ட் அதே ஒன்னோட ஒன் காமா பி கூட எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒன்னுக்கு சி புரியுதா ஃபர்ஸ்ட் ஏ என்ற செட்ல ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்டோட பில இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் ஆர்டர் பேர்ஸ் ஒன் ஏ ஒன்
a cross b cartesian product of a and b புரியுதுங்களா அப்போ a cross b ன்றப்ப a செட் ஓட b செட்க்கு cartesian product அப்ப a செட் ஓட எலிமெண்ட்ஸ் ஓட b செட் ஓட எலிமெண்ட்ஸ்க்கு ஆர்டர் பேர் சேர்ந்திருப்போம் ஓகே இத தான் cartesian product அப்படி இல்லாம b cross a எடுத்துக்கலாம் அப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா b cross a b cross a என்ன மீனிங் என்ன b செட் ஓட a செட் எழுதணும் அப்ப மீனிங் என்ன பண்ணும் இப்ப இதுவும் என்ன பண்ணும் a செட்ல எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதை எடுத்துக்கிட்டு b செட்டோட எழுதணும் இப்ப என்ன பண்ணும் b செட்ல இருக்க ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கும் a செட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸோட ஆர்டர் பேர் சொல்லிட்டு எழுதணும் எப்படி பாருங்க பி கிளாஸ் ஏன்னு எப்படி வரும் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஏ இருக்கு அப்ப ஏவோட என்ன எழுதணும் ஏ காமா ஒன் ஏ காமா டூ அப்ப ஏவோட இந்த டூ எலிமெண்ட்ஸ் எழுதட்டோமா நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா பியோட அப்போ பி காமா ஒன் பி காமா நெக்ஸ்ட் சி ஓட சி காமா ஒன் சி காமா டூ அப்ப இதுதான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஏ கிராஸ் பி பி கிராஸ் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுதான் அப்ப ஏ கிராஸ் பி என்ன ஏட செட்ல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு பி செட்டோட எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் எழுதுறோம் அதே மாதிரி பி கிராஸ் ஏ என்ன பி செட்ல இருக்க எலிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு ஏ செட்ல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்ஸுக்கும் ஆர்டர் பேர் சொல்றது எழுதணும் இதுதான் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் ஓகேங்களா அப்ப இங்க இருந்து நம்ம சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கண்டிப்பா நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ நோட் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா நோட் அண்ட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதை நான் பிரீஃபா சொல்லிடுறேன் ஏ கிராஸ் பி எழுதுறப்போ ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே ஏ செட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது செகண்ட் இருக்கிறது எல்லாமே பி செட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 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 டூ 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 எல்லாமே ஏ செட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது செகண்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே பி செட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது அப்போ ஏ கிராஸ் பி என்ன அப்படி அதே பி கிராஸ் ஏ என்ன ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் இருக்கிறது எல்லாமே பிக்கு சம்பந்தப்பட்டது செகண்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே ஏக்கு சம்பந்தப்பட்டது எனக்கு பி கிராஸ் ஏ தானே இருக்கு அப்போ ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது எல்லாமே பி செட் அப்போ செகண்ட்ல இருக்கிறது தான் ஏ செட்டுக்கு சம்பந்தப்பட்டது இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி கிராஸ் ஏ ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகுமானா கண்டிப்பா ஈக்குவல் ஆகாது ஏன்னா அதுல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒன் காமா ஏ is not equal to a comma 1 ரெண்டுமே நான் ஈக்குவல் கிடையாது உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா புரியணும்னா இந்த கிராஃப்ல உங்களுக்கு एग्जांपल சொல்றேன் பாருங்க நான் என்ன பண்றேன்னா 2, 3 எடுத்துக்கறேன் 3, 2 எடுத்துக்கறேன் இந்த மாதிரி தான் இருக்கு அப்பங்க 2, 3 3, 2 அப்ப 2, 3 ஏன்னா 2க்கும் 3க்கும் இந்த பாயிண்ட் தான் வரும் சோ இது ஓகே 3, 2 னா x value 3 y value 2 ன்றப்ப அங்க லொகேஷன் எங்க வரும்னா இங்க வரும் அப்ப ரெண்டுமே ஈக்குவலா கிடையாது ஏ கிராஸ் பில எவ்வளவு எத்தினி எலிமெண்ட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஏ கிராஸ் பி சோ ஏ கிராஸ் பில எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ பி கிராஸ் ஏல கூட அவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் பாருங்க ஏ கிராஸ் பில ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அப்போ என்ன பி கிராஸ் இதுலும் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவலா இருக்கும் ஆனா அதுல இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலான நாட் ஈக்குவல் அப்போ ஏ கிராஸ் பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் பி கிராஸ் உங்களுக்கு புரியுதா நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா இது செகண்ட் பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் என் ஆஃப் ஏ ஏ இந்த ஒரு செட்ல பி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு என் ஆஃப் பி பி என்ற செட்ல கியூ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஏ என்ற செட்ல பி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு என் ஆஃப் பி பி என்ற செட்ல வந்து கியூ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்போ என் ஆஃப் ஏ கிராஸ் பி அப்போ அது கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ண எவ்வளவு எலிமெண்ட்ஸ் வரும்னா பி இன்டு கியூ பி இன்டு கியூ எல்லாம் ஸ்கெச்சஸ் போயிடுச்சு வாங்கணும் சோ பி இன்டு கியூ அப்போ ஏ செட்ல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ பி செட்ல எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அது ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணா அதுதான் ஏ கிராஸ் பில இருக்கும் பாருங்க இங்கேயே பாருங்க இங்க ஏ செட்ல இங்க பாத்தீங்கன்னா டூ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கா B செட்ல பாத்தீங்கன்னா த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு அப்ப இதுல கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்றப்ப டூ த்ரீ கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் வரணும் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி பண்ணாலும் அதே தான் இருக்கா அப்போ என் ஆஃப் ஏல 
இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸும் என் ஆஃப் பில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அது ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் கார்டிஷன் ப்ராடக்ட்ல அவ்வளோ எலிமெ ஆர்டர் பேஸ்ன்றது வரணும் இப்போ பி இன்ட்டு கியூ தான் ஃபார்முலா ஓகேவா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கூட இங்கேயே பாருங்கள் ஏ என்ற செட்டில் ஒன் கமா டூ பி என்ற செட்டில் வந்து த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே டூ எலிமெண்ட்ஸ் இங்கே த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் அப்புறம் ரெண்டையும் கார்டிஷன் பண்ணுறப்போ சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் டூ த்ரீ தான் சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இதுக்கு பாருங்கள் ஓகேங்களா இதுதான் ப்ரீஃபாக கார்டேஷன் ப்ராடக்ட்ன்றப்போ ஓகேங்களா இப்போ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட் சொன்னோம் உங்களுக்கு இப்போ நான் இங்கே பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கார்டேஷன் ப்ராடக்ட் ஃபார் டூ எலிமெண்ட்ஸ் ஓன்லி டூ செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி அண்ட் டூ செட்ஸுக்கு மட்டும்தான் கார்டேஷன் ப்ராடக்ட் ஒருவேளை நமக்கு த்ரீ செட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கார்டேஷன் ப்ராடக்ட் ஃபார் த்ரீ செட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ அந்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன் காமா டூ பி அந்த செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கா ஒன் ஒன் மட்டும் இருக்குன்னு நினைக்கலாம் அண்ட் சி என்ற செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒன் காமா த்ரீ என்று எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி த்ரீ செட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அப்போ இதுக்கு எப்படி கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஆஸ் இட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிக்கணும் அதோட கிராஸ் சி பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்போ நான் பண்ண பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ நமக்கு அதுவே தெரியும் ஏ கிராஸ் பி என்ன ஏ செட்டில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸோட பி செட்டில் இருக்க எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஆர்டர் பேச எழுதணுமா அப்போ பாருங்கள் ஒன் இருக்கு இங்கே ஒன் இருக்குன்றப்ப ஒன் காமா ஒன்னா எழுதலாம் ஒன் காமா ஒன் நெக்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு ஒன் சரியாக போச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து டூக்கு ஒன் ஸோ இதுதான் என்ன ஆகும்னா ஏ கிராஸ் பி ஆகும் நமக்கு என்ன வேணும் சி கூட வேணும் இல்லையா அப்போ ஏ கிராஸ் பி கிராஸ் சி என்றப்போ இது மூணு செட்டாக இருக்கிறப்ப எப்படி பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ஏ கிராஸ் பி கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அது சியோட எப்படி பண்ணணும்னு பாருங்க அப்போ இது ஏ கிராஸ் பி என்ன இது ஆல்ரெடி இங்கே ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த வந்த ஆன்சரோட சி என்றது பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் இங்கே ஃபஸ்ட் எலிமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் காமா ஒன் காமா ஒன் ஒன் காமா ஒன் காமா இந்த ஒன் காமா ஒன்னது இங்கே இந்த ஒன்னது இங்கே இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஒன் காமா ஒன் காமா ஒன் ஒன் காமா ஒன் காமா த்ரீ ஒன் காமா ஒன் காமா த்ரீ அப்போ இதை ஃபஸ்ட்டு ஒன் காமா ஒன்னோட ஒன்னையும் த்ரீ எழுதிட்டோமா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க டூ காமா ஒன்னா அப்போ டூ காமா ஒன் காமா ஒன் டூ காமா ஒன் காமா த்ரீ புரியுதுங்களா ஒன் காமா ஒன் காமா ஒன்னோட ஒன்னையும் த்ரீ இங்கே எழுதிட்டோம் டூ காமா ஒன்னோட ஒன்னையும் த்ரீயும் எழுதிட்டோம் இப்போ இப்படி தான் த்ரீ த்ரீ செட்ஸ் கொடுத்து காட்டிஸ் போட பண்ணணும் இப்படி தான் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஜாமெட்ரிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ செட்ஸ் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுக்கு காட்டிஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணால் ஜாமெட்ரிக்கலாக என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் வரும் ஸோ டூ செட்ஸ் ஏ பி என்ற டூ செட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா ஜாமெட்ரிக்கலுக்கு என்ன ஷேப் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைக்கும் உங்களுக்கு தெரியாதுன்னு பார்த்துக்கோங்க அது த்ரீ செட்ஸோட கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு வந்து க்யூப் ஷேப் பண்ணுறது கிடைக்கும் நீங்கள் புக்கில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் உங்களுக்கு புக்கில் ஜஸ்ட் இந்த பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மேபி ஒன் மார்க் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஓகேங்களா டூ செட்ஸ் கேட்டாங்கன்னா அது ஜாமெட்ரிக் கார்டிஷ் பண்ணுறது ஜாமெட்ரிக்கல் ஃபிகர் என்ன ஆகும்னா ஸ்கொயர் ஷேப் கிடைக்கும் த்ரீ செட்ஸுக்கு வந்து க்யூப் ஷேப் பண்ணுறது கிடைக்கும் சரிதான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் ரிலேஷன் ஃபங்க்ஷனில் ஆர்டர் பேர்ஸ் என்ன என்ன கார்டிஷன் ப்ராடக்ட் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இதுதான் வீடியோ ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கணும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கூட ஷேர் பண்ணுங்கள